Kwa hiyo tunapokuwa katika nyumba ya Bwana jitihada zetu zote ni kutengesha sio sikio la rohoni la msio la mwilini tu bali sikio la rohoni kupata ufumo kupata ufumo na ni maombi yangu ya kwa Bwana kwamba katika semina hii mpaka tunapomaliza huu umepata ufumo mkubwa tu kwenye maisha yako na tunataka twende sasa tukapusikie alafu tena tukafanye zoezi moja muhimu sana mara nyingi sana huwa tuna patana kwanza na mtu aliyekukosea kabla hamjaanza mradi wowote na mtu na ndio maana kama unakosana na mtu fulani halafu unataka kufanya naye kazi ajenda ya kwanza itakuwa kwanza ni kupatana halafu baada hapo ndo nasema bana tumepatana naomba tufanye mradi fulani pamoja kikubwa mtakachohakikisha ni kwamba kabla mjawanza mradi je mmesameheana kweli hamna uovu na ubaya ulio ndani ya moyo wa mtu huyo kabla mjaanza mradi ili usiwe kuna hila katikati ya huo mradi na ndivyo ilivyo kwenye kazi ya Mungu na watu wake kabla hatujaenda kwa Bwana ninajua wewe una mradi mradi wako ni upi ni zile haja za moyo wako unapoenda mbele za Mungu ni lazima cha kwanza mpatane lazima mpatane na kupatana ni kukubaliana kwanza mahali ambapo mmepishana hamwezi mkaenda na mtu mlio kugumbana mkaanza kupatana kabla hamjakubaliana tukubaliane ya kwamba hapa tulipishana ndio baadaye tunasema basi tusameheana na ndivyo biblia inavyosema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa nini kuna kuungama kukubali kwamba nimetenda dhambi halafu baada ya hapo kuna kuomba toba kumwambia Mungu ninaomba unirehemu hivi ni vitu viwili tofauti kabisa ambapo vinatakiwa vifanyike na mtu kwa wakati mmoja ili kutengeneza msamaha wa dhambi na mwanzo mpya wa maisha ya mwamini na Mungu wake. Ni lazima kuanza kukubali. Kama haujakubali kwamba umetenda dhambi kwenye kona fulani, bado hujaziungama hizo dhambi, uwezo kazitubia. Uwezo katubia kitu ambacho hujakikubali. Ni lazima kuwe kuna mchakato wa kukubali. Halafu lazima utubu. Lazima la kuwe kuna mkakati wa kutokurudia tena ile dhambi. Kama hakuna mkakati wa kurudia ile dhambi, kutokurudia ile dhambi, kuna kuwa kuna hali ya kukosa upatanisho. Upatanisho ni kitu kingine tena kinachokuja hapo katikati ya toba patanisho ni kitu ambacho kinakuja pale ambapo mtu amekubali kutokurudia tena dhambi aliyoitenda sasa wanapatana na huyo mtu kwa sababu amekubali ya kwamba hata mkosea tena kwa hiyo mara nyingi sana huwa kuna vitu tunavikosa tunapoingia kwenye toba ikiwa ni pamoja na kuungama lakini kuomba toba huko hakuna shida wengi tunaomba toba baba naomba nisamee lakini vitu viwili hivi huwa vinaleta shida kata hivi vitu vitatu kitu cha kwanza ni kuungama wengi huwa hawaendi kuungama akifika naomba toba moja kwa moja lakini kuungama ni maneno yanayotamkwa na muamini kueleza dhambi yake aliyoitenda kwa Mungu wake. Na hayo maneno humwelezi mchungaji. Kama ambavyo ipo kwa taratibu za sehemu nyingine unaenda kumweleza mchungaji. No. Dhambi haishughulikiwi na mchungaji. Dhambi inashughulikiwa na Mungu uliyemkosea. Kwa unapoenda mbele za Bwana kwa kuungama dhambi zako ni hali ya kukubali 
na unaye mkubalia ni ule ule mkosea anaposema unga manene dhambi zenu ninyi kwa ninyi haimaanishi ya kwamba uende ukamwambie mtu ese ni, ni kweli nimekosa ah nimekosa ah ah unaposema unga manene dhambi nyinyi kwa ninyi ni kwamba mnakubaliana mnakubali kwa pamoja mnakubali ya kwamba tumemtenda Mungu dhambi mmoja anakubali ya kwamba hakika nimemtenda Mungu dhambi lakini hamwambii yule kama ndio solution kama ndio tatizo linaenda kutatuliwa no 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 anamwambia Mungu wake ni kama vile kundi la hapa tulipo tukitenda dhambi tusipokubaliana ya kwamba hii ni dhambi ya kanisa hatujafika kwenye vigezo vya kwenda kuomba toba mpaka tukubaliane kwamba kama kanisa tumetenda dhambi. Je, tunakubaliana kwamba tukiambiwa twende kufanya jambo fulani tusipoenda je ni dhambi? Ni ukweli tumekubali wote kwa pamoja kwamba hili ni dhambi. Tunaungama kila mmoja anaungama kwamba kwa kweli tumetenda dhambi. Kwa kweli tumetenda dhambi. Tufanyaje? Tunaenda mbele za Bwana kwa nini? Kwa toba. Namba tatu tunakubaliana ya kwamba mikakati ya kutokuirudia ile dhambi tena. Sasa watu huwa wanashindwa kwenda kuomba toba muda mwingine kwa sababu ameona muda mwingine anaona kama anajidanganya yeye mwenyewe kwa sababu hana mkakati wa kuiacha ile dhambi. Hivi mimi ndaje kuomba toba wakati ninajua kabisa ya kwamba mke wa mtu huyu siwezi kumwacha. Lakini hilo ni kosa kubwa hata kama ndani ya nafsi yako unaona kabisa umeshikiliwa na ile dhambi. Ni lazima uende ufanye toba na mikakati na hiyo mikakati kama wewe umeshindwa ni lazima umuombe Roho Mtakatifu umlete kwenye mikakati yako ili useme msaada wako watosha katika kuondoka kwenye hili jambo hili mimi nimeshindwa lakini msaada wako roa bwana msaada wako msaada wako Go, u, u, kunaweza ukao unaingia kwenye toba kila siku unaona mbona ninapofanya toba sioni breakthrough sioni mpenyo sioni muunganiko ni je umeifanya ile toba katika vipengele vi, vi, vi vile vitatu kiukamilifu je umeungama dhambi zako umezikubali umekubali ya kwamba we ni muongo umekubali ya kwamba we ni mzinzi jana wakati tunafanya maombi ya toba hapa nikawa naomba toba naambia Mungu naomba turehemu kwa ajili ya uzinzi kuna mtu mwingine amkini anaweza asiwe na ujasiri hata wa kusema hivi turehemu kwa ajili ya uzinzi. Kwa atakwambia mchungaji anavyoongea Mungu naungana naye. Swala sio kuungana naye. Anayezini sio mchungaji. Sawa sawa. Wala haungani na mtu yote kwenye toba. Mimi naomba toba kwa kanisa. Lakini kanisa linabidi lisimame kwa mtu mmoja mmoja kwenda mbele za Bwana kwamba aliyekuwa anamzungumzia yule mzinzi yule mchungaji pale ni mimi ni mimi Mungu. Siwezi nikaikimbia hii dhambi. Mimi ni mzinzi. Ndio maana ya ungamo. Unakubali. Unakubali. Ni tofauti na mtu mwingine anapoenda kwenye toba, anaenda kwenye toba na rush rush fulani hivi. Mungu ninaomba kama unaona nimekutenda dhambi basi uwe Mungu fanya tukusamehe. Mambo hayaendi hivi. Kwenye toba mambo hayaendi hivi. Kwenye toba tunapoongelea toba lazima kuwe kuna makubaliano. Mungu kwenye hili nimetenda dhambi. Iwe rahisi sasa kwenda kusema Mungu kama kuna jambo jingine nimekutenda dhambi. Nisilolijua. Hilo naomba unisamehe. Hiyo ni pointi nyingine kubwa tu inaweza kusimama peke yake. Lakini usije kwa kuna dhambi umeishikilia alafu namwambia Mungu aangalie dhambi ambayo ya mkini umeitenda. Lazima unaoijua uiseme kwamba hii mimi nimeitenda nimekutenda dhambi Mungu ninaomba ni rehema. Kwa hiyo tunaangalia hivyo vipengele vitatu kama vipengele muhimu sana vya toba. Kwamba unaomba toba kwa levo ya kukubali na kuungama. Halafu baada ya kukubali unaenda mbele za Bwana kwa moyo kwa moyo uliobubujika 
kumuomba Mungu toba kwa machozi kumwambia Mungu naomba unisamehe naomba unisamehe na ukitaka kujua hiyo toba inaweza ikawa na nguvu kiasi gani angalia vile mtu anavyokuja wewe kukuomba msamaha cha kwanza utakachokiangalia unaangalia haya haya ambayo mimi naongea hapo la kwanza utaangalia mtu anaungama hiyo dhambi yake anaungama ama haungani na ndio maana usikokuta watu wanabishana muda mrefu lengo tu anataka kukubali wewe kubali kama umeiba wewe we kubali ili nikusamee wewe kubali kwa nini unadhani mtu analazimisha ukubali hata kama yuko tayari kusamea kwa nini anataka ukubali ni hatua za kiroho ambazo zinamkaa muamini kutaka mtu akubali kwa sababu ndio hatua zilizopo katika ulimwengu wa roho hata kwa Mungu Halafu baada ya hapo ukisha kubali ukisha kubali huyu mtu ataendelea kukuangalia ya kwamba unavyoomba msamaha unaomba unamaanisha kwa kiwango gani Hawezi kukusamea kabla hajajua unamaanisha kweli Na ndio maana mtu mwingine anaangalia vile ambavyo anaomba toba Yaani anayeumbwa toba huwa anamwangalia mtu kuanzia macho yake, kuangalia uh, expression yake kwa vile usura yake, anaangalia vitu vingi kuona. Hivi anaomba toba anamaanisha ama anaomba toba kwa sababu anataka aondolewe madeni. Anaomba toba anamaanisha ama anaomba toba kwa sababu anataka uponyaji. Anaomba toba anamaanisha ama anataka kuomba toba kwa sababu anahitaji nguvu zangu anaomba toba anamaanisha ama kwa sababu amejua pasipo roho mtakatifu siwe hawezi kufanya mambo yake kwa ameamua aje aombe toba ili akae na roho bwana kwa sababu roho bwana hawezi kukaa na yeye hasa Mungu anaangalia hivyo vitu je unapoomba toba unamaanisha kwa kiwango gani alafu baadaye ndio tunamalizia mikakati ya namna ambavyo hutaweza kurudi kwenye ile dhambi tena sasa hiyo ni, ni stages ni hatua lakini kuna kitu watu wengi huwa wanakiuliza hichi kitu huwa kinaitwa toba halisi anauliza mtu ndani ya moyo wake kwani toba halisi inatofautiana nini na toba ya kawaida Sijawahi ulizwa hiyo swali Lakini ndani yangu ninahisi kama kuna mtu anahitaji kujua kwamba kwani toba halisi inatofautiana vipi na toba ya kawaida Toba halisi Tofauti yake ni nini Kuna utofauti gani kwa toba halisi na toba ile ambayo mtu anaiomba hii na ni ngumu sasa tofautishaje kwamba hii ni toba yangu ama hii ni toba halisi kwa nini kitu gani kikifanyika ndio ni juu ya kwamba hii ni toba halisi nitajuaje kama maombi niliyofanya ya toba yamekuwa halisi ama sio halisi namba ni kujibu namba ni kujibu Unapoenda mbele za Mungu kwa zile stage tatu ile ni toba ya kawaida. Ile ni toba ya kawaida. Na huwa ikifika pale kwenye tamati ya toba halisi. Ah toba ya kawaida. Ndipo unapoweza kuingia sasa kwenye hatua ya pili ya toba halisi. Sasa ngoja nikupe tofauti yake. Toba ya kawaida ni wewe unaenda kumwambia Mungu yale ambayo unaomba toba kimsingi na kiprotokali kama umetenda dhambi Roma mtakatifu anakaa mbali na wewe na ndivyo ilivyo Roho Bwana hawezi kukaa mahali pachafu penye dhambi kwa hiyo anakaa mbali na wewe unapoenda kuomba toba kitu cha kwanza ambacho unanufaika nacho mara baada ya kumaliza ile toba yako ambayo nimeeleza stage hizi tatu ni kupewa msaada wa Roho Mtakatifu mkisha kwa mmemalizana na na Mungu anaiachilia roho yake 
Sio sawa. Ukimaliza na Roho Mtakatifu, ukimaliza na Mungu, Mungu akisha kuridhia ya kwamba hiyo toba imeenda katika stage nzuri zote tatu na umezifanya kwa kumaanisha zawadi ya kwanza ambayo Mungu huwa anaiachilia ni kumwachilia ama ni kuiachilia roho yake. Sawa sawa. Hiyo ndio tofauti ya ya toba halisi tunakuelekea. Akiachilia roho yake. Sasa mara baada ya kuachilia roho yake ndipo ambapo unaweza ukaingia kwenye toba halisi. Maana yake ni nini? Toba halisi haifanywi na mwanadamu. Sawa sawa. Toba halisi haifanywi na nani? Na mwanadamu. Kwa sababu ni msaada wa Roho Mtakatifu kwa asilimia mia moja hiyo ndio toba halisi. Msaada wa Roho Mtakatifu kwa asilimia mia moja Kuingia kwenye toba nyingine ambayo Roho Mtakatifu anakupitisha ni wapi utuko. toba halisi tofauti yake na toba nyingine unapomaliza toba ya kawaida unapewa msaada ama zawadi ya roho wa Mungu anaingia ndani yako mara baada ya kuomba toba mara baada tu ya kuomba toba kwa stage zile tatu Msa, umemaliza unapewa zawadi ya roho mtakatifu halafu ukishapewa zawadi ya roho mtakatifu mara baada ya kwa umefanya zile hatua tatu kwa uaminifu unaingizwa kwenye toba halisi ambayo hiyo huifanyi wewe ila ni msaada wa Roho Mtakatifu kwa asilimia mia moja ndani ya mtu kuyapitia maeneo muhimu kuomba toba kwa upya kwa maeneo muhimu ambayo yanaongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe kama ulizini jana unaweza kaenda kuomba roda toba kwa hatua ya kwanza na Mungu akakusamehe halafu ukisha ingia kwenye hatua ya toba ya halisi unaweza kujikuta umepitishwa tena pale pale kuomba toba tena lakini unapopitishwa kwa mara ya pili unapitishwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu na maelekezo kwa hii ni toba halisi kwa sababu huwa ina ukamilifu kwa asilimia mia moja kwa sababu gani hakuna mwanadamu aliye na ukamilifu kwa asilimia mia moja kwa mwanadamu aweze akafanya kitu kilicho 100% ila roho mtakatifu ndio anayeweza kaja akakupitisha kwa uhalisia kwa asilimia mia moja ndio akakueleza kwamba ni eneo gani uingie ufanye toba zaidi kwenye toba halisi unaweza ukakalishwa mahali penye kitu kadogo kwa muda mrefu. Halafu kwenye kitu kikubwa ukakalisha kwa muda mfupi ukajiuliza kwa nini? Ah ah. Ni msaada wa Roho Mtakatifu kwa asilimia mia moja. Na wengi walipoingia kwenye toba halisi walipitishwa kwenye maeneo ambayo ya mkini walikuwa hawayadhani kwamba bado pana hatia. Hawadhani kama kwenye hili eneo hivi na hapa napo bana hatia. He Mungu wangu, hata hili sikieni kukwambia. Hakuna dhambi inayofunikwa na kusamehewa kwa sababu imekaa muda mrefu bila kuombewa toba. Sio kama tunaelewana. Na ndio maana kuna watu wengine anaweza katenda dhambi leo, hafa akajipa tu amani. Akajipa amani, asiombe toba ile amani akishajipa yeye kwa kujisahaulisha anajiwekea tu kwamba nilishaomba toba anaona kama vile nilishaomba toba na Mungu alishasamehe kwa sababu anaona imekaa muda mrefu sana lakini hakuna ga dhambi linalo dhambi naondolewa kwa sababu imekaa muda mrefu bila kutubiwa hakuna deni linaloondolewa kwa sababu 
anaye aliyedaiwa amesahau ama alienda kukopa amesahau eti kwa hiyo watu wote mliosahau basi na madeni yenu yamefutika no 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 utakumbushwa tu hadi tarehe ya siku ulioenda kukopa hadi nguo uliva kwa mbingu zitakukumbusha hadi guest ulienda hadi chochoro uliopita unaweza kujisahaulisha kabisa na ukasahau na watu uliofanya nao dhambi mbingu zinadai toba toba ni kitu kinachohitajika kwenye mbingu utakumbushwa hadi mtu lezi ni naye na mgini umezini na watatu kwamba toba kwa mmoja tu huyu mwingine anasema mbona hata hivyo tumeashaachana na yeye ameendelea na maisha yake kuendelea kwa maisha yake hakuondoi dhambi ni lazima mtu mmoja arudi kwenye dhambi ile ile akaombe toba lakini huwezi kaenda ukapita pale pasipo kupita kwenye toba halisi kwa sababu ndio roho bwana ndo anayekuelekeza upite wapi okay usishangae kuona sasa Mungu mbona hili amenipitisha nilikuwa niko kijana sana sajabu hata sikuokoka moja kaniuliza kipindi tumeenda kule kambi ya boko kaniuliza swali moja hivi mchungaji mbona niliongozwa sala ya toba halafu wakati wa toba halisi Mungu amenirudisha kuomba toba kwenye mambo ambayo niliyafanya kabla sijaokoka kwa ina maana nilipoongozwa sala ya toba pale ina maana ule uzinzi niliofanya kabla sijaokoka Mungu hakuanza na mimi kwa upya hakuanza na mimi kwa upya sasa ishu iko hivi. Nilimwambia mimi sijui. Na ukweli sijui. Kwa sababu gani? Kama anayekupitisha kwenye toba halisi ni Roho Mtakatifu. Ajenda ya kwa nini alikupitisha kule na wakati tulishaomba toba, hiyo knowledge mimi bado sina. Kwa sababu ni mpango wa Mungu upite uombe toba pale. Ni mpango wa Mungu asikie unaomba toba same fulani. Sasa mimi nitakuja kusema kwa nini? anayekupitisha ni nani ni kama Mungu ametaka uombe pale hivi mchungaji anaweza kuja kukwambia kwa nini Mungu anataka niombe hapo ametaka ametaka yeye ni ukweli sasa jambo lilivyoongozwa sala ya toba mliacha yote akaanza upya ya kale akapita akaanza lakini sasa jambo anatamani kuona kinywa chako kikitubia jambo fulani ni yeye anayetaka sio pasta miamba sio wewe roho yako hiyo ilishajiona ilisha imesamehewa juu ya jambo fulani lakini je tunaweza tukamchunguza Mungu tukammaliza ndio swali haya tunaweza tukamjua Mungu tukammaliza ndio swali hilo kama jibu ni kwamba Mungu hatuwezi tukamchunguza tukammaliza basi kuna vitu vingine kwenye toba halisi ikiwa umepitishwa hapo wewe fanya baada ya kuondoka wala usije kuuliza mchungaji kwa mchungaji hasa hapa mbona anachanganyikiwa wala usichanganyikiwe ni yeye ametaka upite kuna kitu anakitaka yeye anataka kama ni yeye anataka wewe pita kwa sababu kipindi hicho unakuwa sio wewe tena anakuwa ni yeye ndani yako ndio anayekuongoza kwa hakuna toba halisi inayoongozwa na mtu binafsi ni kwa msaada wa roho mtakatifu haleluya haleluya kwa utajua sasa kumbe tofauti ya toba ya kawaida nini utagundua kwamba tofauti yake kubwa ni anayeifanya ni nani alafu ya pili tofauti ya toba halisi na ya kawaida ni inayoanza ni ipi huwa haianzagi halisi ah ah inaanza ya kwako ya kwako ndio inapelekea kwenye nini kwenye halisi sasa shida iko wapi kama usipofanya vizuri ya kwako inaweza ikakunyima kwenda kwenye stage ya pili ya uhalisi Ulishawahi soma mstari mmoja unasema ajidhani haya kwamba eh ana ajidhani haya Asante tukisema ya kwamba eh alafu akasema 
Sasa wewe kama umetubu. Ukisema hauna dhambi unajidanganya. Kujiji jiulize mstari. Eh, au wenzangu nyoo au mpiti na kujiuliza. Wewe umeimba toba. Hafu Mungu anakuambia kwamba Ukisema kwamba hatuna dhambi, umefanya nini? Unajidanganya. Aha, na hiyo kweli haimo. Sasa kwa nini? Kwa nini tujidanganya wakati tumeimba toba? Kwa nini tujidanganya? Anataka kutuonyesha ile toba ambayo inatunyima ujasiri kwa kwamba tu watakatifu mpaka pite mwenyewe sasa mpaka pite mwenyewe toba halisi ndio confirmation ndio uhakika wa toba kwa mtu toba halisi ndio uhakika wa toba kwa mtu aje anayejidhania kwamba hana dhambi anajidanganya nini maana yake mpaka roho bwana akuambie ya kwamba hauna dhambi sasa lakini wewe ukisema unaye dhambi kuna dhambi unajidanganya ila mpaka yeye apite yeye ndio akuambia kwamba hauna dhambi tunahitaji engagement tunahitaji toba halisi ili tuweze kusema hatuna dhambi swali nakuja ukishamaliza wewe kuomba toba unaweza ukasema hauna dhambi eh eh <laughs> tunaelewa sasa wewe umepita umomba toba yako si ndivyo ukimaliza utasema hauna dhambi mpaka uingie kwenye toba halisi ambayo utamwambia roho mtakatifu sasa mimi nimemaliza ila kwa kwa umepe, umekuja nimepewa zawadi umeshakuja we roho bwana sasa naomba sasa tupite wote tupite wote na ndio maana nikupetu mfano mdogo kwa watu ambao tumepita boarding unaambiwa nenda kafagie bweni fagia vivyoote unavyofagia lakini bado unakuwa hauna uhakika na hilo bweni kama ni safi mpaka kiongozi ama mwalimu wa usafi atakapopita ukiona ameshapita hajaongea chochote ndio una hakiki ya kwamba sasa bweni ni nini si kama nielewa kwa hata kama umelisafisha bweni hilo kabla ya yeye anayepita kukagua hajapita bado una uhakika ya kwamba hilo bweni ni safi kwa si ambao tumesoma soma kwenye hizi shule za jeshi tunaelewa tulikuwa inabidi kifikie kipindi hadi unyoshe shuka unalitandika lakini bado unaona kama hali halijanyoka vizuri kwa hiyo unaenda unapachika uh, uh, pasi halafu unakuja nayo ya moto unaipitisha kwenye lile shuka ukiwa bado umefanya nini umelitandika Unaona kabisa ya kwamba umenyosha pamenyoka pamenyoka lakini mpaka afande atakapopita alafu asiongee chochote Ndio ndani yako unapita unapata amani kwamba leo pamepita nimekuwa pamekuwa pa safi Katika ulimwengu wa roho hatuwezi tukajihesabia kwamba hatuna dhambi mpaka tufanywe ile toba halisi ambayo ya, ya kumruhusu roho Bwana aje apitie mifumo 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 sawa sawa ili apitishe ya kwamba hauna dhambi sawa sawa okay labda niende kwa stage hii alafu baada hapo tukae kwenye ukurasa moja kwa ajili ya zoezi linalokuja mbele yetu umeshaona kwenye biblia Mungu akisema Israel amini tena dhambi sawa sawa dhambi hawe tendo kwa pamoja. Haimaanisha kwamba watu wote kwa pamoja walifanya dhambi. Anasema baba zenu walinikataa. Na Biblia inasema kama vile baba zenu walivyonikataa. Swali linakuja. Ni watu wote Israeli wale laki sita, uh, 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 laki sita 
na alfu tatu na mia na, na hamsini ndio waliokuwa waliohesabiwa hivi ni ukweli watu wote laki sita wote kwa pamoja walimkataa bwana wote walimkataa bwana hapana hata kama wakina Joshua na kina Caleb na kina nani waliokuwa wakiongoza ule msafara na kina Musa hata kama kulikuwa kuna manunguniko akasema hizi alimenungunika haimaanishi watu wote wakasema moja mbili tatu tununike mbona hakuna maji si kweli haimaanishi watu wote alisema ya kwamba mbona umetuleta tufie hapa jangwani si kweli lazima kuna watu ambao sio waongeaji sana katikati ya watu waongeaji sawa sawa na katikati ya watu wote kuna watu wale vimbele mbele wale sawa sawa ambao walikuwa na msogelea di Musa kabisa kumbia Musa tuambie tuambie si ajabu walikuwa hata watu mia hawafiki lakini unauliza wamewawakilisha akina nani imradi wale waliobakia hawajakataa kusema sisi hatuwakilishwi na hao basi wapo sehemu ya wali kuna mtu amenielewa kuna mtu amenielewa vizuri kwa hiyo kama ulikaa kimya halafu watu wanaenda kunungunika kule na usiseme kwamba mimi sio miongoni mwa wale basi we ni miongoni mwa wale hata kama ulikaa kimya okay sasa tunaongelea hatia ambayo roho bwana anaweza kukupeleka unaweza ukakuta kuna matambiko yanaendelea kwenye familia yako we umeokoka Imradi huyashughuliki katika ulimwengu wa roho unaweza ukawa sehemu ya plani ya familia kama haukusema mimi sio miongoni mwa plani zinazoendelea sikao ndio nielewa kwa hiyo kwenye toba halisi kuna mahali roho bwana atakupeleka atataka upite maeneo fulani uyakane 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 ili uwe salama usijiulize Mbona nimeokoka na mimi ni Wakristo haya ananihusu nini Ni lazima upite uyakane ili udhihirishe kwamba wewe sio sehemu ya yanayoendelea Yale tu yaliyo gizani usio yajua hamaanishi kwamba hayakuhusu na hayakupati naomba unisikie vizuri Kuna watu wanapitia matambiko wanapitia mateso ya tukanao na matambiko lakini hawajui hata nyumbani kwao hawajaifika anasikia tu sisi tunatokea machame huko hajaifika lakini yanayoendelea kule yanamuhusu na yeye zile madhabahu zinataja jina lake wazungu wanasema indirect kwamba hayataji jina lako moja kwa moja lakini kuna mzee mmoja akitajwa yanakupa muunganiko na wewe hauwezi jua kinachoendelea kule lakini kutojua kinachoendelea hakizui kukupata kitu ndio maana vinavyoendelea leo na kuwateza vingi hamvijui sasa kama hauvijui vimekupataje kama kanuni ingekuwa inasema vitakupata unavyovijua kama kanuni nasema vitakupata unavyovijua ambavyo vijui vinakupataje utakuja kujijua kwamba kanuni haisemi hivi vinaweza vikakupata hata usivyovijua nini maana yake nataka kusema unaweza kawa sehemu ya kitu sichokijua ah kuna mtu ananielewa nimesemaje eh unaweza ukawa sehemu ya kitu usicho kijua unaweza ukawa sehemu ya kitu usicho kianzilisha na ndio maana tunakuta watu wanapitia mateso ya vitu ambavyo hawavijui haya swali linakuja hivi we unayoenda kuomba toba ni yale unayoyajua usiyoyajua ile toba yako ya kawaida eh tofauti ya toba halisi toba halisi inapita hata kwenye mambo usiyoyajua. Na ndio maana unaweza kukuta yale mambo usiyoyajua ambayo unapita 
yanaweza akawa ni sehemu ya wewe uliyafanya ama yanaweza akawa sio sehemu ya wewe uliyafanya kuja kama ni mazingira roho bwana ananipitisha haya mazingira ambayo mimi sijayafanya je napaswa kuyatubia kama roho bwana amekupeleka ukautubie uovu sio ujua inamaanisha ule uovu una mahusiano na wewe hata kama haujui tumeelewana vizuri tumeelewana vizuri kwa sababu utaijua historia yako vizuri sana lakini uweze ukaijua historia vizuri ya baba yako utaijua kwa sehemu ila utapitishwa kwenye historia halisi ya baba yako kwa msaada wa Roho Mtakatifu lakini kuta kuijua historia ya baba yako na mapito yake hayakuondolei wewe matatizo na ndio maana wengi wanapitia matatizo ya baba zao unayajua huwezi jua lakini kwa nini unapitia ile kuto kujua chimbuko hakukutoi kwenye uharibifu kuto kujua chimbuko hakukutoi kwenye nini ila toba halisi ndio inayokutoa kwenye uharibifu mimi siujui uchawi wala si hata bibi yangu aliyekufa simjui alikufa kabla mimi sijazaliwa lakini nimesikia tu alikuwa mchawi sasa mimi niingie kwenye toba kwa ajili gani aha unaweza kawa sehemu ya uharibifu usio ujua unaweza kawa sehemu ya uharibifu usio uanzilisha wewe na ndio maana wengi tunapitia changamoto ambazo vyanzo vyake hatuvijui wewe unajua kuna asilimia moja ama tisina tisa ya wanaoanguka na mapepo hawajua wameanguka kwa sababu gani hawajui wanajikuta tu kwenye maombi pip wameanguka wanajiuliza sijawahi enda kufanya jambo lolote la kishirikina nimeangukaje aha jambo usilo lijua linaweza likakuangusha jambo ambalo hukuanzilisha wewe pia lina nguvu ya kukuangusha lakini anasema hivi na hiyo kweli haimo ndani yao. Ukisema wewe kwamba hauna dhambi unajidanganya. Na hiyo kweli haimo kwa sababu gani? Anaposema na hiyo kweli haimo na maana gani? Na huo ufahamu haupo ndani yako. Kwa ya wajuya kwa nini hutakiwa kujiita hauna dhambi kama haujakaguliwa na Roho Mtakatifu. Tunapopata nafasi ya kuomba toba halisi ni lazima tupelekwe kwenye hatua tatu za awali nilizosema baada ya kuwa na Roho Mtakatifu ndio tunapelekwa kwenye hatua ya halisi sasa kabla sijaendelea sana kwa sehemu na jome nielewa na nimejaribu kueleza hivi ili usijue unapitishwa kwenye maeneo afu kaanza kuyakataa ah mi Mungu kusiende kuomba toba yana ni husuni au inawezekana inakuja picha kwa sababu utakapoenda kufanya toba halisi kuna picha inawezekana inakuja inawezekana inakuja picha afu nasema mm, hizi ni akili zangu ah ni mawazo yangu ah wakati tumejiweka wakfu kwa ajili ya toba picha zitakuja kila picha inayokuja ishughulikie hata kama unaiona ni ajabu kweli kweli ishughulikie kwa sababu gani utakuwa unapitishwa kwa ajili ya kutengenezwa kuingia kwenye toba halisi picha yote nao kuja mbele yako shughulikie na utaona utakapoishughulikia hiyo picha kuna ile amani itakuwa inaingia ndani yako amani ya Kristo itakuwa inaingia ndani yako amen amen na kabla hatujaenda kwenye hatua nyingine ni lazima mtu anapoingia kwenye toba ajue madhara ya dhambi ili aombe toba kwa uhalisi dhambi ndio kipingamizi kikubwa ambacho kinaweza kikakaa kati yetu sisi na Mungu na hicho kipingamizi kikakupa uharibifu ama kikampa haki adui 
ya kupita na kufanya na chotaka ukefanya. Utaondoka na mstari huu. Isaya msina tisa. Isaya msina tisa. Utasoma ule mstari wa kwanza. Biblia inasema tazama. Mkono wa buwana. Hau kupunguka. Hata usiweze. Kuokoa. Wala sikio lake si zito. Hata lisiweze kusikia. Lakini. Maovu yenu. Yame wafarakanisha ninyi na mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiguwana hata hataki kusikia asa angalia hapa dhambi zenu zimeuficha uso wake msiguwana dhambi nizo zinazo uficha uso wabana tusiguwane Mungu hajawahi jificha kwetu. Ila dhambi ndizo zinazoweza kuficha uso wa Bwana. Hata tusiweze kuona na tusiweze hata kusikia. Na hiyo hali ya kutotaka kusikia ni Mungu mwenyewe hataki hata kusikia. Ukielewa hilo ndio utajua kwenda kwenye maombi kabla ya toba halisi ni kupoteza muda. Kwenda mbele za Bwana bila toba halisi ni kupoteza muda. Lakini yeye anaeleza kwamba mkono wake haukupunguka hata usiweze kuokoa. Kwa lugha nyingine hakuna jambo asilo liweza. Hakuna jambo asilo liweza kwetu nasikio lake sio zito hata lisiweze kusikia na ndio maana wanaweza kushangaa tunavyoomba kwa sauti ah uh, kwa kiingereza wanasema inaitwa ni spiritual madness spiritual madness spiritual madness na hii spiritual madness ipo hata kwa wanyama wengi fano kwa wale wanaosomea masuala ya kiolojia wanaosomea masuala ya, ya wanyama na mambo mengine kuna wanyama mpaka wachaji yani mnyama akikuangalia hivi hawezi kuja kukuataki mpaka achaji ila alete ule usimba wake ule usimba wake ndio unamfanya sasa ndio anaanza kuunguruma anapalua palua chini ndio anakuja kukuataki kwa hiyo hiyo ni sense ambazo ni hisia ambazo mnyama anakuwa nazo anapokuwa anataka kufanya kitu fulani na ndio maana hata paka paka ni salama tu kaa naye nyumbani lakini sije huwa anajisaidia kwenye unga Sindivyo. Yule paka akijisaidia kwenye unga malizana naye kistarabu. Usiju kachukua gongo lako kaenda kukukisha kwenye unga afu kampiga gongo la kichwa. Huwa anachaji anakuwa kama chuo. Anakuwa. Na hii ni matukio mengi tumeyasikia. Mtu ana anauawa na paka. Ambaye ni paka ni domestic animal ambaye anaweza kaka ndani mkacheza naye mkafanya hivyo lakini yule paka ni anachaji ana akigundua kwamba kumbe anayekaa naye anataka kumuua huwa anajidefend anaji anajidefend anajidefend anajilinda na kujilinda kwake anajichaji anavaa ile hali ya kama unavyomwona paka na umbo kama la chui la kama la dugu sila nini wale wanyama fulani hivi wanafanana naye wale ambao sio domestic kwamba huwezi kukaa na na na, na chui anajichaja na kuwa kama chui 
akijichaji anakuwa anaweza akafanya vitu kwa sababu amejichaji na ndio maana chui ukikaa naye siku akijichaja na kumeza kwa sababu sio mnyama sio binadamu sasa nataka nieleze kitu kwamba unavyoonaga tunaomba kwa sauti na kurukaruka tayari katika ulimwengu wa roho tunakuwa tumepokea ile chaji ya roho mtakatifu kwa hiyo tunajikuta hatuwezi omba tena taratibu kwa sababu tayari tumechajiwa lakini sikio la Bwana halisikii kwa sauti kubwa ya kibinadamu a a wala jicho lake halioni kwa sababu umeruka sana a a bali dhambi ndio inayoweza kufanya usikike ama usisikike ndio hata unaongea kidogo ama unapaza sauti lakini huwa inashindikana kuongea taratibu kipindi umesha umesha chaji ndio maana nimetolea mfano wa wanyama kwamba mnyama akisha chaji ukajua kwamba huyu mnyama amechaji kimbia usikae hapo kimbia kwa wale wanaofuga mbwa wanaelewa kama unafuga mbwa zaidi ya watano au watatu ama wawili kuna namna mbwa akirushiwa chakula afu kama ni mroho hataki mwenzie yale eh sio naona analia mlio fulani akilia vile unakuta mwenzie taratibu anafanya nini anaondoka anakaa wapi pembeni hata kama na kitamani kile chakula na unaweza kukuta ni uroho tu chakula kingi lakini yule njaye na muuma lakini anafanya nini anakatoka gani unajua psychology yake ni nini yani yule ameshachaji tayari kwamba ukisogelea na kungata na yeye anajua kabisa kwamba huyu ameshachaji kwa wacha nikae wapi pembeni mpaka atakapoondoka lakini mwingine anataka kuja pale achukue kile chakula anajichaji huku kabisa akifika pale ni kumngoa yule na kula moja kwa moja ndivyo ilivyo sasa unaona mtu ana chaji na ndivyo mwanadamu anavyochaji anapokutana na uwepo wa Mungu kwa hiyo akikutana na uwepo wa Mungu unashangana ongea kwa nguvu katika jina la Yesu roho la baba jina la bangara rakatete rababa lakini sio kwamba zile kelele kubwa ndio zinazomfanya askie kwamba yuko mbali sana asma ah ye Mungu uko karibu tu lakini kwa sababu wanadamu ameshachaji kutokana na ule uwepo wa Bwana lazima kitu lakini essence ya Mungu kumshikiliza mwanadamu ipo kwenye dhambi na utakatifu sawa sawa kama umejitakasa utasikika nasema sikio lake si zito hata lisiweze kusikia bali dhambi zenu zimeuficha uso wake na hataki hata kusikia dhambi ndio inaweza ika disturb mawasiliano sio sauti na ndio maana mtu ambaye sauti imekatika lazima leo nimeshuka kuomba sauti yangu imekatika a a wewe omba wewe fanya nini omba sauti yako kutoka sana na kutoka kidogo haizuii Mungu kukuhudumia kinachozuia Mungu kukuhudumia ni dhambi iliyoweza kukaa mbele yako usiyoitumia ndio inaoleta gap inaoleta uh, uh, nafasi ya kutokuonana na Mungu wa Bwana na ndio maana nikasema ondoka na Isaya 59 itakusaidia kujua kwamba ni madhara gani unapoikumbatia hiyo dhambi yako yanakupata ni madhara gani ni madhara gani chanzo cha kifo cha watoto wawili wa Harumi wale watoto wanasema hivi waliukoka moto wa miungu migeni waliingia na moto wa miungu migeni sasa Mungu akawaua hapo hapo Mungu akawaua hapo ikawa anajaribu kufuatilia chanzo maana ya kwa nini maana ya moto wa miungu migeni moto wa miungu migeni uliowaua wale watoto wawili wa Harumi ni kwamba ule moto wa miungu migeni na kwamba waliingia na moto wa madha, kwenye madhabahu wenye chanzo cha miungu migeni mimi sijui kama walikuwa wanaelewa kwa sababu walidhani ya kwamba wanapoingia kwa sababu ukisoma pale ukisoma kile kitabu cha mambo yalayo utakuta kitabu cha hesabu pia mgusia kidogo walichukua chetezo 
chetezo najua vietezo kuna makanisa kama ya Roma ni wanatumia vile vietezo nitaka 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 sawa sawa wao wakachukua vietezo wakachukua chetezo ili kuweka uvumba halafu waende wakapulizie kwenye madhabahu lakini walipoweka wakaenda kutafuta moto wa kuweka kwenye kile chetezo kutoka kwa miungu migeni Biblia haijaeleza kama hao watu walikuwa naelewa wanachokufanya lakini Mungu aliwaua hapo hapo walipoingia mara wakachukua moto wakaweka wakakoleza ile chetezo wale wanaojuaga vizee chetezo zile ulazima ikole ikiwa na moto mwekundu ndio unatia uvumba sasa wao wameenda wakoleza moto na waka lakini chanzo cha ule moto kimetokea kwenye miungu migeni hapa naipeleka kwenye madhabahu ya nani ya Mungu kama makuhani wanaenda kupeleka Mungu akawaua hapo hapo Sasa nataka kusema nini Kuna vitu unaweza kuwa umevifanya lakini vyanzo vyake ni vya miungu migeni Mungu hajakuwa leo kwa sababu ya rehema alizonazo kwetu lakini bado itabaki kuwa ni chukizo Itabaki kuwa ni chukizo ni lazima uende ukaombe toba kama kuna jambo lolote limeingia kwenye mifumo yako lakini vyanzo vyake ni miungu migeni utajuaje ni mpaka uende kwenye ile hatua ya pili ya toba halisi roho bwana mwenyewe ndo atakueleza kwamba hiki no hiki unacho sijakifurahia hiki unacho sijakifurahia omba toba baba ninaomba toba kwa ajili ya hiki na hiki na hiki hapa pia sijakifurahia kwa sababu chanzo chake sio Okay, nataka nikupe mfano rahisi sana wa wa kona hii. Wa, wa vyanzo visivyo sawa sawa. Unaweza kalifanya jambo likafanikiwa. Sawa sawa. Unaweza kufanya jambo likafanya nini? Lakini lisiwe kwa imani. Nini maana yake? Limefanikiwa pasipo imani. Ichukizo. Sasa najaribu kukupeleka unaweza usinielewe sana kwa sababu nakojaribu kukupeleka sio kazi ya mwanadamu. Wala sio kazi ya mchungaji kukufundisha. Aha, ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe ndo anayekufundisha. Lakini nakupa picha ili unapoenda uelewe unafanya nini. Hiyo sio kabaki unashangaa, alafu kajikuta unapewa assignment na Roho Mtakatifu ni kama unaanza kusema mimi. Hii nayo kwani inanihusu nini? Aha, elewa ya kwamba unaweza kuwa na jambo fulani lakini halijatoka kwenye imani ikawa ni chukizo. Mungu akataka uombe to mpata mchumba lakini si kwa imani Mungu anataka uombe toba Umepata mali fulani lakini si kwa imani Mungu anataka uombe toba Biblia inasema jambo lolote ni silo la imani ni nini Ni dhambi si ndio Kama ni dhambi je umetenda dhambi gani ambazo zimetokana na kutokuamini kwako lakini mambo yakaenda Kwa unajaribu kukuangalizisha tu namna ambavyo toba halisi inatakiwa iende Haleluya Haleluya. Sasa tunaona sauti yako haina kipingamizi mbele za Bwana. Ila dhambi yako ndio ina kipingamizi mbele za Bwana. Kwa ukis, ukisikia mtu anaomba kwa nguvu kule. Usiwe kusema ah yani yule kwa sauti ile lazima Mungu anamsikia leo utaelewa kwamba sio sauti sio ukubwa wa sauti kuna watu wengine masauti yetu yanalalamaga tu sawa sawa na kuna mtu mwingine hana sauti ya kuongea kwa nguvu lakini atakaye sikika ni yule mwenye sauti kubwa usipime sauti kama muunganiko wa mtu huyo na Mungu wake a a dhambi ndio inayoweza ikamnyima mtu asione kuso wa Bwana hata kama amepaza sauti kubwa lakini pia utakatifu baada ya kuwa umejitakasa unaweza kuona ongea taratibu na ukapata muunganiko sawa sawa kwa hiyo nini maana yake wanaoombaga taratibu msije mkadhani ya kwamba hawaombi ehe sababu kuna wengine wanadhania ya kwamba wale wanaoomba taratibu wale baba asante kwa hawaruki ruki basi anajua kabisa mm. Huyu bado hajakuwa kiroho wala hajui kuomba ni pasafi. Usikieni kwambie mtu anaweza akawa naomba taratibu tu na akawa na muunganiko kuliko yeye luka luka ambaye hujai kuna dhambi fulani umeishikilia. 
utaruka ruka utafanya mbwembwe zote machoni pa wanadamu zitaonekana mbele za Mungu ni siri yako na yeye kwamba yupo ama hayupo kwenye maisha yako ni siri yako kwa omba kwa utaratibu omba kwa nguvu ruka ruka umeshaelewa kinachompa mtu nafasi ya muunganiko sio matendo ya mwili tu ah ah bali kikubwa kuliko vyote ni ile hatia hiyo ndoe hatia sawa sawa hiyo ndoe nini hatia ukisha iondoa hatia njoo ruka ruka pia Mungu hapendi watu ambao wanaomba kama wanasinzia anapenda kuona mtu aliyechajiwa haleluya anatamani mtu aliyefanya nini aliyechajiwa anaenda akiwa amejicharge amechangamka mbele za Bwana akiruka akipiga kelele aki... Mungu anapenda watu wana namna hiyo pia lakini nataka kuonyesha swala la hatia ndio jambo muhimu la kushughulika tunataka twende kwenye kuondoa hatia zetu amen tunaenda kuondoa nini hatia zetu najua nimeshaelewa tofauti ya toba na toba halisi ngapumera tofauti ya toba na toba halisi amen unaweza kumfundisha mtu unaweza kumfundisha mtu umevishika vitu muhimu vinavyotofautisha toba na toba halisi sasa nataka twende tukabishughulikie sawa sawa na ulivyosikia amen sawa sawa na ulivyosikia nataka twende tukashughulike na toba halisi utaanza kutumia dhambi sasa hii inakupa jibu mbona saa kumi, saa tisa tulipoamka nusu saa nzima tulikuwa tunaomba toba nusu saa nzima tunaomba toba alafu saa hizi mchungaji natupeleka tukaombe toba tena mbona jana umeomba kufanikiwa na juzi umeomba kufanikiwa kama ulirudia maombi ya mafanikio usijisikie vibaya kurudia maombi ya nini kwa sababu toba ndio inaofanya uwe karibu na Bwana haleluya kwao tutaenda kujipatanisha na Mungu wetu tunaenda kufanya zoezi la kuondoa hatia zetu mbele za Bwana utakapozidi kuingia ndani zaidi kwenye toba yako ya kawaida ndipo utakapokutana na toba halisi ya roho mtakatifu haleluya ulishike hilo sana usijikaliachie vile vipengele vitatu vya toba yako vikiwa halisi vya kwako vikiwa halisi ndio vitakavyomvuta roho mtakatifu kuja kuifanya operation ya toba halisi ambayo atakupa maelekezo kwa hakikisha toba yako inakuwa ni toba iliyokuwa imebeba uhalisia mkubwa sana pasipo kusahau kitu usifiche dhambi yako mficha kwa mwanadamu sija kuambia umwambie mwanadamu dhambi yako lakini usije ukaificha kwa Mungu wako amen amen, amen. amen. kuna dhambi unaweza kuwa una uhakika kama ni dhambi ama sio dhambi unajuaga hiyo hali na ukuta ha kuna uhakika hivi ni dhambi ama sio dhambi unapoingia kwenye kutengeneza tubia kila kitu hata unachohisi kwamba ni dhambi usikae kimya amen naba naba sasa roho bwana amenifundisha kitu wangapi mna simu za smartphone simu zile smart nazo huwa mnaingia kwenye social media huwa mnaingia kwenye social media okay iko hivi unapoingia kule kwenye social media uwezi dhibiti kirahisi unachokiangalia lakini hata ukidhibiti uwezi jua intention intention ni nini kusudio la anayetuma ive content mbalimbali zile maudhui mbalimbali sasa roho bwana kanipa maelekezo tunapoingia kule kuangalia kuna content nyingine huwa tunazipita tunazipitia afu natulia kidogo usikilize afu baada hapo naendelea na content nyingine sasa kuna nyakati ambazo content aliyetengeneza ule yale maudhui amekuwa akiwa na lengo la kusukuma 
Yesu akasema a ah, ile ilikuwa ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yake lakini ajenda Mungu iko hivi mtu mke mtu mme sawa sawa alafu akaja kueleza kwa habari ya zina akasema hivi mliambia msizine akasema hivi hata kwa kumwangalia mtu kwa kumtamani taalum ukishafanya nini umezini hapa anasema wapi nafsini kwao nazo sijihesabie uzinzi kwa sababu ni jambo fulani ambalo lina 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 ukakasi sawa sawa lakini si ajabu umepita umeangalia vitu na ukafanya zinaa nafsini mwako hata kama mwili wako haukusisimka kwa jambo lolote na ndio maana juzi nikawa nafundisha nikasema tuombe kwa ajili ya kizazi chetu ninaumia ninaona je sisi tumechelewa kuona mitandao hatutakuwa na ujuzi mwingi kama watoto wetu. Je, wataweza kudhibiti kudhibiti shetani kwenye electronic na technology? Biblia inaposema ikimbieni zina. Kipindi kile kabla hauna simu ilikuwa ni rahisi kuikimbia zina. Ukijua kwamba mwanamke yule ama mwanaume yule unaenda zako wapi? Unaenda njia hii unaikimbia zina. Lakini vipi kwa teknolojia sasa hizi ambapo vitu vyote vinakuwa vina push, wanavipush, vinakuja unavikuta tu vina pop. Vina unavikuta vinatokea kwenye kwenye simu yako. Ha, hichi kizazi kinakimbiaje hiyo zina? Angalia kipindi cha mwanzo mabando hayakuepo. Watu walikuwa wanashindwa hata kwenda kuangalia hayo mambo. Kwa hiyo unajikuta automatically umekaa mbali. Sikuizi mabando anakuwa ni rahisi zaidi watu wanaikimbiaje Ya mkini kama kusingekuwa na teknolojia pale hapo tulitoka kuifanya sasa hivi tusingekuwa nayo Tusingekuwa nayo Lakini kwa dhana halisi ya kuzini unaweza ukajikuta hujiamini mradi umetumia simu hiyo hujiamini kama umezini ama hujazini Na ndio maana ninaomba usije ukaacha kuiomba hiyo toba kila unapogusa hizo simu zako Usiache kwamba toba ya namna hiyo. Mwambie Mungu naomba ni rehemu kwa uzinzi wa wote ambao nimeufanya. Hata kama sijui ni rehemu mimi, ni rehemu mimi. Ni mimi ninayeomba, simuombei mwingine, ninajiombea mimi. Kwa hiyo sasa hilo ni jambo muhimu sana ambalo Mungu ametaka tuombe wote. Na ujue ya kwamba ya mkini upo kwenye hatia, basi ujue. Nini maana yake? Toba ni jambo tunalotakiwa kwenda nalo kama vazi. Kwamba kama vile ambavyo huwezi toka kwenye nyumba yako kabla haujajisitiri ndivyo unavyotakiwa kuwa katika toba leo umevaa nyekundu kesho ya njano kisha kutoa nyeusi ndivyo ambavyo toba ziwe leo unaomba toba ya hiki toba ya hiki usichoke kuomba toba haleluya haleluya amen umeelewa sasa kwa nini umeomba toba ya zina kwa sababu ya mkili uko naomba kuwakilisha tu watu wengine kwa sababu najijua mimi sijazini biblia inasema hatu kitazama aha kumbe dhambi ya zina ipo kwenye levo ya kufanya nini ya kutazama sio kwenda kufanya ya kwenda kufanya ile ni secondary lakini primary ni ile ambayo unaanza kwa kutazama tunatazama vingapi vingine tunatazamishwa sio tumevitafuta vingine vinakuja tu yani unafungua tu na yenyewe imeshakuja na umeshaiangalia usiju kujihesabia haki jinsi teknolojia inavyoenda 
ujumbe utakufikia kirahisi wa neno la Mungu na ujumbe wa shetani utakufikia kirahisi. Kazi ni kwako kupambana kuishi maisha ya ushindi. Amen. Amen. Hilo umeshalielewa la kwanza. Hasa tukifunga ukurasa kwa hilo umeshalielewa. Ufahamu unaotakiwa uingie nao kwenye toba. Ufahamu, 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 ufahamu. Unaotakiwa uondoke nao sasa hivi. Wakati tunaomba toba. Sasa sasa kuna vitu ambavyo kwenye ufahamu wanasema element 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 viashiria vielelezo vitu kama hivyo si niseme vielelezo sijajua lakini najua umeelewa kwa sababu siwezi kutoa tafsiri vizuri vitu na, au, au niseme tu vitu muhimu au silaha au vigezo element ambavyo natakiwa uwe navyo unapoingia kwenye toba kama ufahamu sawa kama ufahamu wako usipishane navyo yani usimalize toba hii unaondoka sasa hivi kabla hujaviangalia hivyo vitu yani unapokuwa kwenye toba element zipi ziku direct zikuongoze kwenye toba sawa sawa namba moja namba moja sawa kazi ya msalaba hakikisha kazi ya msalaba ingia kwenye toba tukiangalia kazi ya nini ya msalaba ambapo kwenye kazi ya msalaba tutakutana na kitu kinaitwa rehema rehema na neema maana rehema ni nini tunasamehewa dhambi zetu hatuna hiyo hatuna deni kwa sababu ya nini ya kazi ya msalaba sababu ya kupata rehema sababu ya kupata rehema nini unaniona huko vero vizuri unaona hapa sababu ya sababu ya rehema nini tumepata rehema kwa sababu gani amen kinachotupa rehema ni nini wapenda kazi ya msaraba ndio inayotupa rehema tuna rehema ni utakaso ni kusafishwa tunasafishwa chanzo cha kupata haki ya kusafishwa ni kutokana na nini kazi ya nini kazi ya msalaba ya msalaba kwa unapoomba toba kuna nyakati usipoangalia kazi ya msalaba uoni kama dhambi inafutika usikama kama mtu anaelewa mpaka uiangalie kazi ya msalaba ndipo utaiona dhambi yako inafanya nini inafutika inafutika kwenye kazi ya msalaba utaona kuna kitu kinaitwa rehema halafu utaona neema neema ni nini tumestahilishwa tume stahilishwa utaujiuliza hivi kwa dhambi hii ninastahili msamaha unastahili msamaha kwa sababu gani kwa sababu ya kazi ya msalaba na umepokea neema kutoka kwa Bwana sawa sawa umelipiwa gharama haudaiwi deni limelipwa kwa kazi ya kazi ya msalaba tazao kwa unapoenda kuomba usidhani kwamba kuna nguvu zako binafsi zinazoweza zikakufanya usamehewe ni 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 ni, uh, ni misinterpretation ni, u, ni ku, ku, kutafsiri vibaya toba sasa utaenda huko utajikuta unalia unamlilia bwana kilio chako hakikupe haki ya kusamehewa lakini kazi ya msalaba ndio inaokupa haki ya kusamehewa. Iangalie zaidi kazi ya msalaba. Uwezo kumwambia Mungu angalia jicho langu limelia mpaka limevimba, unisamehe. Hiyo sio sababu ya Mungu kusamehe. Sawa sawa. Ila kazi ya msalaba ndio inaompa inayokupa ina nafasi ya kufanya nini? Kusamehewa. Tunasamehewa kwa kazi ya msalaba. Amen. Iangalie Kalvari, angalia Golgotha. Amen. Angalia vile ambavyo kulikuwa kuna mabadilishano ya gharama aliyolipa Yesu na dhambi ulizonazo sasa zimelipiwa ila Mungu anataka twende kwa toba Sawa sawa Hauna una, ulicho nacho hauna ulicho nacho cha kumpa Mungu ili akusamehe Hauna 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 mimi na wewe hatuna Hauna mali ya kumpa Mungu akusamehe Hakuna chochote kinachomfanya Mungu akusamehe ila kazi ya nini 
kazi ya nini? Ya msalaba. Ndio inaokupa wewe nguvu ya kufanya nini? Ya kusamehewa. Namba mbili, angalia upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu kwetu kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtuma mwanae kwa pekee. Sasa Sasa kumbe ili kila aminia asipotee bali awe na uzima mwele. Kwa ajenda ya wewe kusamehewa uilinganishe na upendo wa Mungu. Sasa Amen. Unasamehewa. Kwa sababu ingali umetenda dhambi, Mungu bado anakupenda. Kwa hiyo tumependwa na Mungu wetu ndio maana ametupa kiti cha rehema tuweze kukisogelea biblia inasema kwa ujasiri mkuu amen amen upendo wa Mungu sawa sawa amen namba tatu angalia huruma 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 na fadhili zake kwetu sawa sawa huruma na fadhili zake kwetu unapoenda kwa toba lazima uwe na mtazamo sahihi kwa mtu naenda kuomba naye toba nikupe mfano unapoenda kumkosea katili katili mwaji unapoenda kumuomba toba huwa unataka kuenda na watu wengi ili asikufanye chochote si ndivyo unapomkosea katili Unapoenda kumuomba msamaha muda mwingine huendagi wewe unaomba mtu mwingine aende kwanza aka akakusomee attitude yake yani yuko kwenye hali gani kwa sababu ule mtu ni katili sana. Kwa unapoenda mbele za Mungu usiju kaenda kama vile ni mtu katili sana. Kwa hiyo unaweza kaenda ukaomba toba lakini attitude yako yani a, 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 mtazamo wako ukazuia msamaha Amen. Amen. Kwa hakikisha unaangalia vitu hivi. Unaangalia huruma na fadhili. Kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Anasamehe na kugaili mabaya kwetu. Kwa unapoenda kwenye toba lia uliavyo ujue ya kwamba unayemlilia ni wa huruma na fadhili. Sawa sawa. Amen. Amejaa upendo na ndio maana akamtoa mwanae wa pekee alipe gharama katika kazi ya msalaba. Amen. Sawa sawa. Amen. Nataka haya machache matatu shikilia haya tu yatakusaidia kukupeleka kwenye toba halisi. Amen. Umeelewa vizuri? Amen. Kwa hakikisha unatengeneza. Hakikisha, hakikisha, hakikisha. Una tazamo tazamo mzuri mzuri na Mungu na Mungu unapoenda unapoenda katika katika toba hakikisha una mtazamo mzuri na Mungu unapoenda katika toba mtazamo wako ni kitu muhimu sana unapoiendea toba usiende ukadhani Mungu ni katili uangalie kwamba ni Mungu wa huruma amejaa upendo ni Mungu wa rehema na neema kwa ajili ya kazi ya ya msalaba ukiwa na mtazamo huu kwenye toba utafanya toba halisi sawa 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 nb ukiona unapoingia kwenye toba husiki chochote husiki husiki chochote sasa husiki msukumo husiki chochote unaiona majesemilia haki kama hauhitaji kuomba toba unaona kama ni zoezi ambalo halina nguvu kwako kemea nguvu za giza kemea kemea nguvu nguvu za nini za giza hakikisha unaenda kufanya toba ili sawa sawa amen Mungu akubariki sana.